ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது நில அளவை பற்றி இந்த வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாட்டி சப்ஸ்கிரைப் செய்து பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ரெண்டாம் உலக மகா யுத்தத்தின் பின்பு பல உபகரணம் கொண்டு நவீன அளவீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது இன்று பொறியியலின் ஒரு பகுதியாக இந்த நில அளவையானது காணப்படுகின்றது குறிப்பாக பெருந்தெருக்கள் புகையிரத பாதைகள் அமைத்தல் கால்வாய்கள் அமைத்தல் பாலங்கள் கட்டிடங்கள் அமைத்தல் சுரங்க பாதைகள் அமைத்தல் நகர அளவீடுகள் புவி சரிதவியல் அளவீடுகள் புவி வெளியுறவியல் அளவீடுகள் கனிப்பொருள் அளவீடுகள் வானியல் அளவீடுகள் ஒளிப்பட அளவீடுகள் நீரியல் அளவீடுகள் போன்றவற்றிற்கு இந்த நில அளவையானது முக்கியம் பெற்ற ஒன்றாக காணப்படுகின்றது அளவீட்டின் நோக்கங்களை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது புவி மேற்பரப்பு தகவல்களினை செம்மையாக காட்டுகின்ற படங்களினை உருவாக்குவதற்காகவும் வரைபடங்கள் ஊடாக அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்காகவும் இந்த அளவீடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது நில அளவை என்றால் என்ன என்பது பற்றி முதலில் அவதானிப்போம் ஒரு பொதுவான அழகினை அடிப்படையாக கொண்டு எந்த ஒரு பொருளையும் அளந்து கணக்கிடுதல் அளவு என அழைக்கப்படுகின்றது அந்த அடிப்படையில் தரையினையோ அல்லது நிலங்களினை அளந்து கணக்கிடுதலை நில அளவு என அழைத்துக் கொள்வார்கள் அடுத்ததாக நில அளவையின் ஹிஸ்டரி தொடர்பாக அவதானிப்போம் அந்த வகையில் எகிப்திலேயே முதன் முதலில் நில அளவை முறையானது ஆரம்பமாகியது அந்த காலத்தில் நைல் நதி பெருக்கெடுப்பதனால் தங்களுடைய நிலங்களினை அடையாளம் காண முடியாத நாகரிகம் வாய்ந்த மக்கள் தமது நிலங்களினை அளந்து வைப்பதற்காக நில அளவை முறையினை முதன் முதலாக பயன்படுத்தினார்கள் இவர்கள் கயிறுகளினாலும் கால்களினாலும் சூழலில் கிடைக்கின்ற ஏனைய பொருட்களினை கொண்டு நில அளவையை மேற்கொண்டார்கள் யூப்ரடிஸ் தைக்ரதிஸ் நதிகளுக்கு இடைப்பட்ட மொசப்பத்தேமியாவில் கிறிஸ்துக்கு முன் இரண்டாயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டளவில் களிமண் மூலம் அமைக்கப்பட்ட தட்டில் வரையப்பட்ட ஒரு நில அளவை படமானது அண்மையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது இது மிகவும் பழமையான படமாக காணப்படுகின்றது ஒரு மனிதன் தனது காணி எல்லை பருப்பினை அடையாளம் வைத்திருக்கும் முகமாக அது வரையப்பட்டிருக்கின்றது கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் காலத்தில் விஞ்ஞான தன்மை கொண்ட அளத்தல் முறை தோற்றம் பெற்றது கிறிஸ்துக்கு முன் முதலாம் நூற்றாண்டு ரோமர் காலத்தில் ரோம சாம்ராஜ்ய விஸ்தரிப்புக்காக நில அறவை முறைகள் பயன்படுத்தப்பட்டது ஐக்கிய அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு காலத்தில் நவீன அளவீட்டு முறையாக புவி வளவை கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டது இது முதன் முதலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அளவு திட்ட முறையாகும் அடுத்ததாக நில அளவையின் பிரிவுகள் பற்றி அவதானிப்போம் நில அளவையினை பேசிக்காக இரண்டு வகையாக பாகுபடுத்திக் கொள்கின்றனர் முதலாவது புவி மேற்பரப்பு அளவீடு இரண்டாவது தள அளவீடு புவி மேற்பரப்பு அளவீடு என்பதனை அவதானிக்கின்ற போது புவி மேற்பரப்பு வளைவு நொலிவுகளினை கவனத்தில் கொண்டு பெரிய நிலப்பரப்பு நீண்ட தூரங்களை அளவீடு செய்கின்ற முறைகளினை அது குறித்து நிற்கின்றது தள அளவீடினை நாங்கள் அவதானிக்கின்ற போது அது சிறிய பிரதேசங்களை அளவீடு செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இது தவிர கருவிகளின் துணை கொண்டு செய்கின்ற அளவீட்டின் பெயரினாலும் நில அளவையின் பெயரானது சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது குறிப்பாக தியோலைட் சங்கிலி நாடா அளவை தள மேசை அல்லது தள பீட அளவை அரிய திசை காட்டி அளவீடுகள் மட்டமாக்கல் அளவீடுகள் போன்றன காணப்படுகின்றது ஒரு சேவையாரின் மேப்பில் என்னென்ன விஷயம் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் அவதானிப்போம் அந்த வகையில் திசை அளவு திட்டம் குறியீடுகள் நிறங்கள் விளக்கு குறியீடுகள் போன்றன முக்கியமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு நில அளவை படத்தினை அமைக்கின்ற போது பின்பற்ற வேண்டிய முறைகளினை நாங்கள் அவதானிப்போம் அந்த வகையில் ஒரு நிலப்பகுதியினை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக உரிய அளத்தல் உபகரணங்களை உபயோகித்து நிலத்தினை அழுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக அளவு திட்டம் ஒன்றினை தெரிவு செய்ய வேண்டும் பின்பு அளவு திட்டத்துக்கு ஏற்ப அதனை கணக்கிடல் வேண்டும் அதற்கு பின்பு வழக்க குறியீடுகளினை பயன்படுத்தி நில அளவை படத்தினை வரைதல் வேண்டும் இறுதியாக திசையினை குறித்து காட்ட வேண்டும் சங்கிலி நாடா அளவை என்றால் என்ன என்பது பற்றி அவதானிப்போம் சங்கிலி நாடா அளவை என்பது இரும்பு உருக்கினாலான பல இணைப்புகளை கொண்ட நீளமான ஒரு உபகரணத்தையும் மீட்டர் அழகு அளவிடப்பட்ட நாடாவினையும் கொண்டு நிலத்தினை அளந்து கணக்கிடுகின்ற ஒரு முறையாக காணப்படுகின்றது 
இந்த சங்கிலி நாடா அளவையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணங்களாக சங்கிலி நாடா கூஞ்சை புத்தூசி திசை காட்டி நிறை அளவு கோல் ஆகியன பயன்படுத்தப்படுகின்றது அடுத்ததாக நில அளவை படம் அமைப்பதன் முக்கியத்துவத்தினை அவதானிப்போம் அந்த வகையில் இட விளக்க படங்கள் போன்ற படங்கள் தயாரிப்பதற்கு அதனை வேலை செய்வதற்காகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது நாடுகளின் எல்லைகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் மக்கள் தமது காணிகளின் எல்லைகளை இலகுவாக அடையாளப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் இது பயன்படுகின்றது நிர்மாண வேலைகளினை பிழையின்றி செய்வதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது மற்றும் இராணுவ நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றினை சரிவர மேற்கொள்ளவும் சுரங்க அகழ்வுகளினை சிறப்பாக மேற்கொள்ளவும் பௌதிக பண்பாட்டு அம்சங்களை அறிந்து கொள்ளவும் கடல் போன்ற நீர்பரப்புகளினை அளவீடு செய்யவும் இது முக்கியம் பெற்ற ஒரு படமாக காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக நில அளவை படத்திற்கும் தேசப்படத்துக்கும் இடையான வேறுபாடுகள் பற்றி அவதானிப்போம் அந்த வகையில் நில அளவை படமானது ஒரு குறித்த பிரதேசத்தினை கணித ரீதியாக அளவீடு செய்ய படம் படுகின்றது தேசப்படமானது நில அளவை படத்தை போன்று உண்மை தன்மையினை தராது நில அளவை படத்தில் சாதாரண மக்களும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய வகையில் குறியீடுகள் காணப்படும் ஆனால் தேசப்படத்தில் குறியீட்டு அளவின் அறிவு பூரணத்துவமாக இருந்தால் மாத்திரமே எல்லோரும் விளங்கிக் கொள்ள முடியும் நில அளவை படத்தினை பொறுத்தவரை அங்கு கருப்பு வெள்ளை நிறங்கள் மாத்திரமே குறியீடுகளாக பயன்படுத்தப்படும் ஆனால் தேசப்படத்தில் பல நிறங்களின் பயன்பாடுகள் காணப்படுகின்றது நில அளவை படத்தில் திசை காட்டி மூலம் திசைகளினை அறிவதால் உண்மைத்தன்மை அதிகமாக காணப்படும் தேசப்படத்தினை பொறுத்தவரை எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் திசை உண்மைத்தன்மை பேணப்படாது இருக்கும் நில அளவை படத்தினில் புவியினுடைய மேற்பரப்பு பௌதிக பண்பாட்டு அம்சங்களினையும் புவியின் கீழ்ப்பகுதியினையும் அளவீடு செய்யலாம் ஆனால் தேசப்படத்தினை பொறுத்தவரை புவியின் மேற்பரப்பினை மாத்திரமே எடுத்துக்காட்ட முடியும் நில அளவை படத்தில் பெரிய அளவீட்டு திட்டம் போடப்பட்டிருப்பதால் எல்லோராலும் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்ளலாம் ஆனால் தேசப்படத்தினை பொறுத்தவரை சிறிய அளவு திட்டம் போடப்பட்டிருப்பதனால் இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வது கடினமாக இருக்கும் இது தவிர நில அளவை படங்கள் தேசப்படங்களின் அடிப்படை படங்களாக காணப்படுகின்றது ஆனால் தேசப்படங்கள் நில அளவை படங்களின் காட்ட பெரிதும் பயன்பாடு இல்லாத ஒரு படமாகத்தான் இன்று வரை காணப்படுகின்றது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லேண்ட் சேவியரிங் தொடர்பான விடயங்கள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி